أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مايشا يمتم محمد صلى الله عليه وسلم كما يليه السمولي ونحضرة مرزة بشير الدين محمود أحمد رضى الله عنه خليفة المسيح و Anasema huzur zile zama alizozaliwa mtume mkarimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinapaswa pia kufahamika kuwa ni sehemu ya maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kwa kufikiria maanani hali hizi hizi mtu anaweza kusifahamu vyema hali za maisha yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alizaliwa maka na kuzaliwa kwake kunafikiana na mwezi wa jua wa August mwaka tano sabini Jina alilopewa wakati kuzaliwa lilikuwa ni Muhammad lenye maana ya aliyesifiwa. Wakati alipozaliwa takriban Waarabu wote wa zama hizo ukiacha wachache walikuwa ni washirikina. Watu hawa walikuwa kijisema kuwa ni wazao wa Ibrahim na pia walikuwa wakiamini kwa Ibrahim hakuwa mshirikina lakini jiwe hayo walikuwa wakifanya ushirikina na walikuwa wakitoa dalili hii kwamba baadhi ya wanadamu hupata maendeleo kiasi hiki kwamba hupata ukaribu sana na Mwenyezi Mungu kiasi ya kwamba maombezi yao hukubalika tu mbele ya Mwenyezi Mungu na kwa kuwa dhati ya Mwenyezi Mungu ni yenye shani ya hali ya juu mno inakuwa si uwezo wa kila mtu kufika huko. Ni mtu tu aliyekamilika awezaye kufika hadi huko. Hivyo ni muhimu kwa mtu wa kawaida atafute wasila na aombe radhi na msaada wa Mwenyezi Mungu kupitia wasila huyo. Kwa mtazamo wa itikadi hii ya ajabu juu ya kumwamini Hadhrat Ibrahim alayhi salam kwa ni mtu aliyekuwa na imani ya umoja wa Mwenyezi Mungu. Bado wakawa wanajijengea dalili ya ushirikina wakisema Ibrahim alikuwa ni mwema mno. Yeye yeah, alikuwa na uwezo kufika moja kwa moja hadi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini watu wa maka hawakuwa na daraja hilo. Ndio sababu walikuwa na haja ya kuwafanya baadhi ya watakatifu wa wasila. Walikuwa kiabudu masanamu ya matakatifu hao kwa ajili ya kupata kushudio hilo. Na kwa namna hii walidhani kuwa wanawafurahisha watakatifu hao na kufanya wasila, yani waombezi wao mbele ya Mwenyezi Mungu. Akili zao hazikuelekea aslan kwenye utatuzi wa kasoro na hitilafu zilizomo ndani ya itikadi hii. Kwa sababu wao hawakuwa na mwalimu wa kuwafundisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Ushirikina uanzapo ndani ya kaumu yoyote basi huwa unaendelea kukua. Moja huwa mbili na mbili huwa tatu. Hivyo wakati wa kusaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa na kauli za wanahistoria kulikuwa na masanamu 360 ndani ya Kaaba ambao kwa sasa ndio msikiti mtakatifu wa Uislamu na nyumba ya ibada iliyojengwa na Hadhrat Ibrahim na Hadhrat Ismail alayhimu salam inakuwa kana kwamba sawa na kalenda ya mwezi kila siku ilikuwa na Mungu wake tofauti mbali na masanamu haya kwenye miji mikubwa mikubwa ya jirani na kwenye makao makuu ya watu 
kulikuwa na masanamu tofauti kana kwamba bara arab ilikuwa imekumbwa na ushirikina kila mahali waarabu walikuwa kijali sana ustaarabu wa lugha yao na kuiboresha walijitahidi sana kuifanya lugha yao iwe ya kielimu lakini mbali na hayo elimu haikuwa na maana yoyote kwao hawakuwa na elimu yoyote waliojua iwe ya historia geografia hesabu na kadhalika naam kutokana na kuishi kwao jangwani na kusafiri kwao humo wakawa mabingwa wa elimu ya nyote hakukuwa hata shule moja bara arabu yote inasema kwamba huko maka kulikuwa na watu wachache sana waliokuwa wakijua kusoma na kuandika kuhusiana na maadili watu wa arabuni walikuwa ni watu wenye mielekeo ya ajabu ya pande zote mbili baadhi ya dhambi za hatari mno zilipatikana miongoni mwao na mlipatikana pia baadhi ya mema ambayo yalinyanyua mno kiwango cha wema cha watu hao anaendelea kusema hadhrat khalifatul mansi wa pili na namnukuu waarabu walikuwa na tabia ya kunywa sana pombe na kwao kulewa hadi kupoteza fahamu au kusema maneno ya kipuuzi haikuwa aibu bali ilikuwa ni sifa moja ya alama ya sifa za mtu mwenye kuheshimika ilikuwa pia ni kunyosha kunyosha pombe kwa kiasi kikubwa marafiki zake na majirani zake ilikuwa ni lazima kwa matajiri kuandaa vikao vitano vya unywaji pombe kwa siku kamari ilikuwa ni mchezo wao wa kitaifa lakini walikuwa wameifanya kuwa ni fani ya aina fulani hawakuwa kicheza kamari ili kuongeza mali zao bali walikuwa wameifanya kamari kuwa njia ya kudhihirishia ukarimu na ukubwa kwa mfano wachezaji wa kamari walikuwa na mkataba huu kwamba yeyote atakayeshinda basi afanye tafrija ya kualika marafiki na watu wengine kwa fedha alizoshindia wakati wa vita ni kamari ndiyo ilikuwa njia ya kukusanyia fedha hata siku hizi desturi ya kuchezesha bahati nasibu katika siku za vita inaendelea kukua lakini wale wanaochezesha tombola wa Ulaya na Amerika wanapaswa kufahamu kuwa sifa ya uvumbuzi huu inawaendea Waarabu. Wakati kulipokuwa na vita makabila ya Kiarabu yalikuwa yakichezeshana kamari. Na yule aliyekuwa akishinda alikuwa akibeba sehemu kubwa ya gharama za vita. Kwa uchache Waarabu walijilipizia kukosa kwa starehe na nyenzo zingine za kidunia kwa kunywa pombe na kucheza kamari. Waarabu walikuwa ni wafanyabiashara na misafara yao ya kibiashara ilikuwa ikienda mbali sana. Walikuwa wakifanya biashara huko Abyssinia, Ethiopia na walikuwa pia wakifanya biashara huko Syria na Palestina. Wao walikuwa pia na uhusiano wa kibiashara na India. Matajiri wao walikuwa wakiyapenda sana majambia yaliyokuwa yakitengenezwa huko India. Nguo zilikuwa zikitokea zaidi huko Yemen na Syria. Biashara hizi zilikuwa mikononi mwa Waarabu. Waarabu wengine ukiachwa kule Yemen na wale wa maeneo ya kaskazini walikuwa kiishi maisha ya kibedui ya kuhamahama. Hawakuwa na miji yao wala vijiji vyao bali makabila yao yalikuwa tu yameigawa nchi katika sehemu tofauti walikuwa wakihama hama ndani ya maeneo hayo sehemu fulani ilipoishiwa na maji walihamia sehemu nyingine na walipiga kambi pale walipokuta maji kondoo mbuzi na ngamia zilikuwa ndio rafiki mali zao na walikuwa kitengeneza nguo kutokana na manyoya yao na walikuwa kitengeneza mahema kutokana na ngozi zao na sehemu iliyokuwa ikibakia walikuwa wakipeleka sokoni na kuiuza hali desturi na sifa zingine za Waarabu wao hawakuwa wasifahamu fedha na dhahabu bali fedha na dhahabu yalikuwa ni madini yalikuwa adimu sana kwao kiasi ya kwamba 
watu wao wa kawaida na maskini walikuwa wakitengeneza mapambo yao ya vyombo vya udongo na viti vya uturi walikuwa wakitengeneza mikufu kutumia karafuu mbegu za matikiti maji na matango pamwe na vitu vingine vya aina hiyo na wanawake wao walikuwa wakivaa mapambo haya na kutohitaji mapambo mengine ufuska na upujufu ulikuwa umekithiri wizi haukuepo sana lakini ujambazi ulikithiri wapora wengine walifahamu kuwa hiyo ni haki ya taifa lakini pamoja na hayo pengine hakukuwa na kaumu yoyote ile iliyokuwa ikizingatia kuitekeleza ahadi kuliko Waarabu kama mtu yeyote alikuwa akija kwa mtu fulani mwenye nguvu au kwa kaumu fulani na kusema kwamba mimi naomba hifadhi yako basi ilikuwa ni lazima kwa mtu huyo aliyeomba hifadhi au kaumu ile iliyoomba hifadhi kumpa hifadhi mtu huyo na kama kaumu hiyo isipompa hifadhi basi ilikuwa imejidhalilisha mbele ya Waarabu wote Washairi walikuwa na mamlaka mno kana kwamba walikuwa ni viongozi wa kitaifa ilikuwa ni muhimu sana kwa viongozi kwa fasaha wa kuzungumza na ikiwezekana wawe pia washairi ukirimu wa wageni ulikuwa umesikia katika kiwango cha juu kabisa kama msafiri yeyote aliyepotea njia na kufika kwa kabila lolote na kusema kwamba mimi nimekuja kama mgeni wenu basi wao bila kusita walikuwa kimchinjia mbuzi kondoo na ngamia wao hawakuwa wenye kutazama kuwa ni mgeni wa aina gani aliyofikia kwao kufikiwa na mgeni ilikuwa ni namna ya kuongeza heshima ya kaumu yao na kaumu ilikuwa ikilazimika kumheshimu mgeni ili kujiongezea heshima wanawake hawakuwa na haki yoyote ile katika kaumu hiyo ndani ya baadhi ya makabila ilikuwa ikifahamika kuwa ni jambo la heshima kwa baba kumuua binti yake wanahistoria wamekosea kwa kuandika hivi kwamba bara arabu nzima ilikuwa na desturi ya kuwaua mabinti zao desturi hii kwa asili haiwezi kuwepo katika nchi nzima kwa sababu kama desturi hii ingeenea nchi nzima basi vizazi vya nchi hiyo vingesalimikaje Jambo la hakika ni hili kwamba Uarabuni, India na nchi zingine zenye desturi hii zilikuwa na taswira hii kwamba baadhi ya koo zilikuwa zikijiona kuwa ni zenye kutukuka au baadhi ya familia baada ya kujiona kuwa zimetingwa ndani ya matatizo ya kukosa wachumba wenye hadhi kwa ajili ya mabinti zao basi walikuwa wakiwaua mabinti. Ubaya wa desturi hii umo ndani ya dhulma yake. Sio katika jambo hili kwamba kaumu nzima ilikuwa ikiwaangamiza mabinti baadhi ya makabila ya waarabu walikuwa na desturi hii ya kuwaua mabinti kwa kuwazika wakiwa hai na baadhi walikuwa kiwaua kwa kuwakaba koo na baadhi walikuwa kiwaangamiza kwa namna nyingine mbali na mama mzazi mama wa kambo hawakuwa wakithaminiwa na waarabu kama mama na hawakuwa wakiona ubaya wowote kuwaoa hivyo baada ya kufariki kwa baba watoto wengi walikuwa wakiwaoa mama zao wa kambo desturi ya kuwa na wake wengi ilikuwa imeenea hakukuwa na kikomo chochote cha kuoa mtu pia aliweza kuwaoa madada wengi kwa wakati mmoja walikuwa wakifanya dhulma kubwa kwenye mapigano wale waliokuwa wakiwachukia sana walikuwa wakiwapasua matumbo yao na hata kuyatafuna maini yao walikuwa wakiwakata pua na masikio yao walikuwa wakiyatoboa na kuyatoa macho yao desturi ya utumwa ilienea sana walikuwa wakiwakamata watu wa makabila dhaifu walioishi kwenye vijiji vya jirani na kuwafanya watumwa watumwa hawakuwa na haki yoyote ile kila mwenye kumiliki watumwa alikuwa akiwatendea watumwa vyovyote apendavyo na hakukuwa yeyote wa kumuuliza hata kama akimuua hakukuwa na lawama yoyote kwake kama akimuua mtumwa wa mtu mwingine hata hivyo alikuwa hawezi kupata adhabu ya kifo na alikuwa akijikomboa kwa kumpa fidia miliki wa mtumwa yule ilikuwa ni kanuni iliyokubalika kwamba ni haki kuwatumia vijakazi kama njia ya kutimizia matamanio yao ya kimwili hata vizazi 
na vijakazi hao waliendelea kuwa watumwa na vijakazi waliopata vizazi waliendelea kubakia watumwa kwa uchache kuhusiana na maendeleo na elimu Waarabu walikuwa nyuma mno Waarabu walikuwa nyuma mno katika kuwahurumia na kuwatendia vyema watu wa mataifa mengine Waarabu walikuwa nyuma mno ya watu wengine katika mahusiano mema kwa akina mama lakini bila shaka yeyote baadhi ya sifa fulani fulani binafsi na ushujaa vilipatikana ndani mwao na vilipatikana kwa kiwango hiki kwamba huenda watu wengine wa zama hizo hawakuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alizaliwa ndani ya mazingira haya Baba yake aliyeitwa Abdullah alifariki kabla hata ya kuzaliwa kwake Babu yake msababa Abdul Muttalib aliwachukua yeye na mama yake Hadhrat Amina katika hifadhi yake Sawa na desturi za Kiarabu yeye alikabidhiwa kunyonyeshwa kwa mwanamke fulani bi Halima aliyeishi maeneo ya jirani na Taif Warabu walikuwa tuwakabidhi watoto wao kwa wanawake wa vijijini ili lugha yao iwe iliyotakasika na afya yao iwe njema ndani ya mwaka wake mmoja baada ya kutoka kwenye malezi ya bihalima alipokuwa na umri wa miaka sita mama yake alifariki njiani kati ya maka na madina alipokuwa kirejea akitokea madina alikokwenda kuwatembelea wazazi wake na alizikiwa hapo hapo na kijakazi fulani akamleta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka na kumkabidhi kwa babu yake mza baba alikuwa na miaka minane wakati babu yake huyo naye pia akafariki na baba yake mdogo Abu Talib akawa mwangalizi wake sawa na wasia wa baba yake Abdul Muttalib yani akamlea alipata fursa mbili au tatu za kwenda nje ya bara Arab ambapo moja kati ya safari hizo ni wakati alipokuwa na umri wa miaka 12 aliposafiri na baba yake mdogo Abu Talib aliyekuwa amekwenda Sham Syria kwa ajili ya biashara safari yake hii ilikuwa imeishia tu katika miji ya kibiashara ya kusini mashariki mwa Syria kwa sababu hakuna popote yalipotajwa maeneo kama ya Baitul Muqaddas na kadhalika katika safari hii baada ya hapo aliendelea kubakia maka hadi alipofikia umri wa ujana. Ushiriki kwake katika jumuiya ya Hilful Fudhul. Tabia yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangu totoni ilikuwa imeelekea kwenye wazia na kuyatafakari mambo na alikuwa hajiingizi kwenye magumvi ya watu. Bali alikuwa akishiriki katika kuondoa fujo na kupatanisha magomvi. Hivyo baada kuchoshwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya watu wa maka na makabila ya vijiji vya pembezoni mwake, wakati baadhi ya vijana wa maka walipoanzisha jumuiya fulani iliyokuwa na makusudio haya kwamba wao watakuwa wakiwasaidia wenye kudhulumiwa, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiunga kwa shauku kubwa ndani ya jumuiya hiyo. Wanachama wa jumuiya hiyo walikula kiapo kwa maneno haya kwamba wao watawasaidia waliodhulumiwa na kuwapatia haki yao maadam tone moja la bahari litaendelea kuwepo na kama hawataweza kufanya hivyo basi wao watawalipia haki zao wale waliodhulumiwa Huenda fursa ya kukitekeleza kiapo hiki haikupatikana kwa yeyote mwingine min ghairi yake wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoa madai ya unabii na kiongozi wa maka Abu Jahal akawa aliyehusika zaidi kuliko wote katika kumpinga na kuanza kuambia watu kwamba msisemi chochote na Muhammad msiliamini neno lake lolote mumdalilishe kwa kila njia iwezekanavyo wakati huo mtu fulani aliyekuwa amemkopesha Abu Jahal alikuja maka na kumuomba Abu Jahal amlipe deni lake Abu Jahal akakataa kumlipa deni lake Mtu yule akawashtakia jambo hili baadhi ya watu wa maka na baadhi ya vijana kwa utukutu tu 
akamwelekeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimwambia kwamba aende kwake naye atamsaidia Matarajio yao yalikuwa hivi kwamba aidha yeye atakataa kumsaidia kwa kuzingatia upinzani ule uliokuwa ukifanywa dhidi yake kwa ujumla na watu wa maka na hasa uliokuwa ukifanywa na Abu Jahl na kwa namna hii angedhalilika mbele ya Waarabu na kusemwa kuwa ni mvunjaji wa kiapo au angekubali kumsaidia na kwenda kwa Abu Jahl na hivyo angemdhalilisha kwa kumfukuza nyumbani kwake Mtu yule alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumshtakia juu ya Abu Jahl basi yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kusita akainuka na kwenda naye na alipofika mlangoni kwa Abu Jahl akapiga hodi Abu Jahl alitoka nje na kumuona yule mdai wake akiwa amesimama pembeni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja akamwelekeza kwamba wewe unadaiwa na mtu huyu kiasi kadha hivyo mlipe na Abu Jahal akamlipa haki yake yule mtu bila hata ya kuguna wakati viongozi wengine wa maka walipomlaumu Abu Jahal kwamba wewe ulikuwa ukituagiza tumdhalilishe Muhammad sallallahu alaihi na tusihusiane naye kwa chochote lakini wewe mwenyewe umelitia gizo lake na kumpatia heshima basi Abu Jahal akasema kwa haki ya Mwenyezi Mungu kama ninyi pia mngekuwa mahali pango basi mngefanya hivi hivi mimi niliwaona ngamia walikuwa melewa wamesimama upande wa kulia na kushoto wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa kitaka kuniangamiza kwa kunikamba ko ni Allah tundia ajiwae vema kama kuna ukweli wote katika riwaya hii au la je kweli Allah alionyesha ishara fulani au alielemewa tuna hofu ya ukweli baada kuona hivi kwamba yule mtu ambaye anayekejeliwa na kuchukiwa na watu wote wa maka amepata ujasiri wa kusimama mbele ya mlango wa kiongozi wa maka na kumwambia kwamba mlipe mtu huyu haki yake na ustahili kumlipa hivyo haiba ya ukweli ikaivunja vunja roho yake ya utukutu naye akalazimika kukinamisha kichwa chake mbele ya ukweli ndoa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bi Khadija radhiallahu anha Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na umri wa miaka tano basi umaarufu wa wema na ucha Mungu wake ulikuwa umeshaenea nchini. Watu walikuwa kimnyoshea kidole na kusema huyu mtu mkweli anapita. Huyu mtu mwaminifu anapita. Habari hizi zikamfikia pia mjane fulani tajiri wa maka Naye akamwomba baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Talib kwamba amwambie mwana wa ndugu yeye yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba asimamie mali za biashara yake zinazoelekea Syria na msafara wa biashara Abu Talib alimweleza jambo hili naye akaliafiki Alifanikiwa mno katika safari hii na akarejea na faida kubwa kuliko iliyotegemewa Khadija radhiallahu anha akaisi kwamba faida hii haikutokana tu na hali ya soko bali ilitokana na wema na ucha Mungu wa kiongozi wa msafara. Akamuuliza mtume wake aliyeitwa Maisara ambaye alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naye pia akaunga mkono wazo lake bi Khadija na akasema kwamba uaminifu na ubora aliyotumia safarini unaweza kutekelezwa na yeye pekee. Jambo hili likamwathiri mno Hadhrat Khadija radhiallahu anha juu ya kwamba wakati huo yeye bi Khadija radhiallahu anha alikuwa na umri wa miaka arobaini na alishakuwa ameolewa katika nyumba mbili akamtuma rafiki yake fulani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili afahamu kwamba je atakuwa radhi kumwoa bi Khadija rafiki yule bi Khadija akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuuliza kwamba kwa nini wewe hauoi Mtume صلى الله عليه وسلم akamjibu kwamba mimi sina mali yoyote iniwezesha kuoa mwanamke yule akasema kama tatizo hili liondoke halafu mwanamke fulani mwema na mwenye mali atake kuolewa nawe akauliza ni nani huyo mwanamke akajibu ni Khadija akasema ni mzaji kumsikia au mzaji kumpata unajua kukumbana 
ndaje kumpata kwamba mimi hali yangu na yeye mtu mwenye daraja la juu na nini katika hali kama hii hapo mwanamke yule akasema niachie mimi akajibu nimekubali ndipo hadha tafadija radhiallahu anha akatimiza azma yake ya kuolewa kwa baba mdogo ya kuolewa kwa baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akamua hadha tafadija radhiallahu anha huu ulikuwa mlango wa kwanza wa utajiri uliofunguka kwa kijana alikuwa maskini na yatima lakini jinsi alivyotumia utajiri huu ilikuwa ni tukio lenye somo kwa ajili ya dunia nzima baada ya ndoa yake wakati Hadhrat Khadija radhiallahu anha alipohisi kwamba hisia za moyo za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazitapata ladha yoyote kwa maisha aina hii kwamba mkewe awe tajiri na yeye anakuwa ni mwenye kumtegemea basi akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nataka kukupa mali zangu na watumwa wangu Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza ni kweli ewe Khadija alipokiri mara ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kazi yangu ya kwanza itakuwa ni mimi kuachia huru kwa hiyo wakati huo huo akawaita watumwa wa Khadija na kuambia nini wote kuanzia leo mko huru na sehemu kubwa ya mali akaigawa kwa maskini miongoni mwa watumwa aliyowaachia huru alikuwa mmoja aliyeitwa Zaid yeye alikuwa ni mjanja na mwenye akili zaidi kuliko watumwa wengine kwa sababu yeye alikuwa ni kijana aliyetokana na ukoo uliotukuka na kuheshimika ambaye aliibwa na majambazi wakati akiwa mtoto mdogo naye akaendelea kuuza utumwani hadi akafika maka. Kijana huyo kutokana na ujanja na akili zake akafahamu kwamba utumwa chini ya mtu huyo ni bora zaidi kuliko uungwana. Hivyo wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoachia huru watumwa akiwemo pia na Zaid, basi Zaid akasema, "Wewe waniachia huru, lakini mimi sipendi kuwa huru. Mimi nataka kuishi tu na wewe." Kwa hiyo akawa naishi naye na siku hadi siku upendo wake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukawa umeongezeka. Kwa kuwa yeye alikuwa ni kijana aliyetokana na ukoo tajiri basi babake mzazi na babake mdogo walikuwa kiwafuatilia majambazi wakimtafuta mtoto wao. Hatimaye wakafahamu kuwa mtoto wao yuko maka. Kwa hiyo wakaja maka na baada ya kufahamu wakafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia tafadhali mwachie huru mtoto wetu na uchukue kiasi chochote cha fedha upendacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Mimi mbona nimesha mwachie huru zaidi?" Yeye anaweza kwenda nanyi kwa furaha kabisa. Kisha akamwita Zaid na kumkutanisha na baba yake na baba yake mdogo. Pande zote mbili zilipokutana na kuifuta simanzi ya mioyo yao kwa machozi, basi baba ya Zaid akamwambia mwanao kwamba mtu huyu mwema amekuachia huru. Mama yako hana raha kwa kukukumbuka. Hii tafadhali haraka uende kwake ili uwe sababu ya raha na utulivu kwa ajili yake. Zaidi akasema ni nani asiyekuwa na upendo kwa mama au kwa baba yake hata moyo wangu pia haujakosa upendo huu lakini upendo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umeshapenya ndani ya moyo wangu kiasi hiki kwamba mimi siwezi aslan kutengana naye nimefurahi kutana nanyi lakini kufarakana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuko nje uwezo wangu baba yake Zaidi na baba yake mdogo walimsihi sana lakini hakukubali ndao baada ya kuona upendo huu zaidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimama na kusema tangu mwanzo zaidi alishakuwa huru lakini kuanzia leo yeye ni mwanangu baada ya kuiona sura ya hali hii baba na baba mdogo wa zaidi wakarejea nchini kwao na zaidi akabakia maka kumwabudu Mungu ndani ya pango la hira Umri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulipozidi miaka 
basi moyo wake ukaelekea zaidi kwenye ibada ya Mwenyezi Mungu kuliko hapo awali hatimaye baada ya kuchukizwa na utukutu maovu na uharibifu wa watu wa mjini basi akaelekea nje ya maka kwa umbali wa maili mbili au tatu hivi kwenye kilele cha mlima fulani ndani ya kijipango fulani cha mawe na kuanza kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu Hadhrat Khadija radhiallahu anha alikuwa akimtayarishia chakula cha siku chache alikuwa akikichukua na kwenda kwenye pango la Hira na kukaa ndani ya mawe hayo mawili au matatu na kujishughulisha usiku na mchana katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Wahi wa kwanza wa Qur'an siku moja alipokuwa na umri wa miaka arobaini aliona mandhari fulani ya kashfi wakati akiwa ndani ya pango hili hili kwamba mtu fulani akimwambia soma akajibu mimi mbona sijui kusoma hapo akamwambia tena kwa mara ya pili na ya tatu na hatimaye akamsemesha sentensi tano visemazo soma kwa jina la mula wako aliyeumba alimuumba mwanadamu kwa tone la damu iliyogana soma na mula wako ni mwenye heshima kuliko wote ambaye alifundisha kwa njia ya kalamu alimfunza mwanadamu asiyejua huu ndio ule wahi wa mwanzo wa Qur'ani ulioteremka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mradi wake ni huu kwamba soma ujumbe wa kimbingu uwasikilizishe dunia nzima kwa jina la Mula wako aliyekuumba wewe na viumbe wote wengine Mungu yule aliyemuumba mwanadamu kwa njia hii kwamba hupatikana ndani ya moyo wake huyo mwanadamu mbegu ya upendo wa Mwenyezi Mungu na viumbe vyake naam wasikilizishe wote duniani ujumbe huu kwamba Mula wako mwenye kuheshimika kuliko wote atakuwa pamoja nawe aliyeumba kalamu kwa ajili ya kuifundisha dunia elimu mbali mbali na akawa tayari kumfundisha mwanadamu kile ambacho mwanadamu hakukijua hapo kabla maneno haya machache yameazunguka mafundisho yote yale ya Qur'ani yaliyokuwa yaje kumteremkia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndani yake mlikuwa mnapatikana mbegu fulani muhimu ya urekebishaji wa dunia hii maelezo yake yatakuja kwa wakati mwafaka ndani ya Qur'ani tukufu aya hizi zimeelezwa hapa kwa sababu hii tu kwamba hili ni tukio muhimu la maisha ya mtume mkarimu sallallahu alaihi wasallam na aya hizi zinakuwa kama jiwe la msingi la Qur'ani tukufu maneno haya yalipomteremkia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam basi moyoni mwake mkawa na hofu hii kwamba je nitaweza kulitekeleza jukumu kubwa la aina hii la Mwenyezi Mungu kama ingekuwa ni mtu mwingine basi akili yake ingeharibika kutokana na kiburi na majivuno kwamba Mungu amemkabidhi kazi fulani lakini mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijua namna ya kufanya kazi hakuwa akijua kujivunia kazi yake baada ya ufunuo huu alikwenda kwa Hadhrat Khadija radhiallahu anha akiwa na uso uliyofadhaika na athari za hofu zikidhihirika kwake Hadhrat Khadija akauliza nini kikitokea na akaeleza tukio zima nimesema ndefu kama mimi ni tazaje baraza guru hadija tasema la wallahi ma yukhzika allah abadan innaka latasilu rahma wa tahmilu alkalla wa taksibu wa taksibu ma ma'duma wa tukri'u dhaifa wa tu'inu ala nawaib alhaq bukhari babu bada alwahy yani kwa haki ya Mwenyezi Mungu Allah hakukuteremshia maneno haya ili usifanikiwe na Mungu apate kukutelekeza Mwenyezi Mungu anawezaje kufanya hivyo kwani wewe ni yule uwatendeaye wema ndugu na jamaa na kubeba mizigo ya wale walionyonge wasio na msaada wowote wewe wazishtawisha tena hulka zile zilizokusha toweka katika jamii yetu unawakirimu wageni na kuwasaidia watu kwenye matatizo yao ya kweli je Mungu anaweza kumuingiza majaribuni mtu aina hiyo kisha bi Khadija 
akaenda naye kwa binamu yake aliyeitwa Waraka bin Naufal aliyekuwa ameshabadili dini na kuwa Mkristo. Yeye alipolisikia tukio hili basi mara moja akasema umeteremkiwa na malaika yule yule aliyeteremka kwa Musa. Kana kwamba alikuwa kiashiria kwenye bishara iliyomo ndani ya kumbukumbu la Taurati mlango wa 18 aya 18. Habari hii ilipofikia mabwana Zaid aliyekuwa mtumwa aliachwa huru na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa wakati huo na umri wa miaka 25 au 30 hivi na Ali mtoto wa baba yake mdogo aliyekuwa wakati huo na umri wa miaka 11 wote wawili wakamwamini mara moja Sasa tuone hadhrat Abu Bakar akimwamini mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiallahu anhu rafiki wake wa tangu totoni aliyekuwa ameenda nje ya mji alipoingia tu mjini sauti hii kaanza kuingia masikioni mwake kwamba rafiki yako amekuwa mwevu anadai kwamba malaika amemteremkia kutoka mbinguni na kwanza kuongea naye Abu Bakar mara moja akaenda kupiga hodi nyumbani kwake alipofungua mlango hadhrat Abu Bakar radhiallahu anhu akamuuliza kuhusiana na ukweli wa mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuchelea kutomtelezesha rafiki yake wa tangu totoni akataka kutoa ufafanuzi Abu Bakar akamzuia na kusema mimi nijibu hivi tu kwamba je wewe umetangaza hivi kwamba malaika wa Mungu alikujia na kuanza kuongea nao? Akataka tena kutoa maelezo lakini Abu Bakar radhiallahu anhu akasitiza na kusema ulijibu tu swali langu bila ya kusema chochote. Alipotoa jibu la kukubali basi Abu Bakar akamwambia shuhudia kwamba mimi ninakuamini na kasha na kisha akasema ewe mtume wa Allah kama ungetoa dalili basi ungehafifisha imani yangu yule aliyeyaona maisha yako anaweza kuwa na haja ya kuona dalili nyingine yoyote ya ukweli wako hii ilikuwa ni jumuiya ndogo tu iliyoweka msingi wa Islam aliyoanzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanamke mmoja alikuwa tayari ameshafikia umri wa uzee mtoto wa miaka moja kijana alikuwa mtumwa aliachwa huru asiyekuwa na kwao na alikuwa kishi kwa wengine ambaye hakuwa na familia yoyote rafiki alikuwa kijana na mwenyewe aliyedai kupata ufunuo hili lilikuwa ndio kundi lile dogo lililotokeza kwenye uwanja ukafiri ili kueneza nuru duniani watu walipolisikia jambo hili wakaanza kucheka wakaanza kukonyezana wakiashiria kwamba hao watu wamekuwa wewe msifadhaishwe na maneno yao bali asikilizeni na mwefurahie lakini haki kaanza kudhihirika kwa shani yake ya juu kabisa na sawa na bishara nabii Isaya amri juu ya amri amri juu ya amri sheria juu ya sheria sheria juu ya sheria Isaya 28 mstari wa 13 ikadhihirika hapa kidogo na kule kidogo na lugha ya kigeni ambayo hapo kabla waarabu walikuwa hawaitambui Mwenyezi Mungu akaanza kwa kupitia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuongea na Waarabu. Mioyo ya vijana ikaanza kutetemeka. Miili ya tafutao kweli ikaanza kusisimka. Kidogo kidogo ndani ya sauti zao za kukejeli, kudhihaki na kukashifu, yakaanza pia kuibuka maneno ya kupendezwa na kuvutiwa. Kikundi cha watumwa, vijana na wanawake waliodhulumiwa kikaanza kujumuika kwake kwa sababu ndani ya sauti yake wanawake walikuwa wakiona matumaini ya kupata haki zao watumwa walikuwa kisikia ilani ya uhuru wao vijana walikuwa kizihisi njia zilizofunguka za matumaini makubwa makubwa na za kimaendeleo sasa tuone upinzani wa viongozi wa maka wakati ndani ya sauti za kukejeli na kukashifu zilipoanza pia kusikika sauti za kuvutiwa na kusifia basi wakuwa maka wakafadhaika hofu ikaanza kuzalika ndani ya mioyo ya viongozi ndipo wakajumuika na kushauriana na kuandaa mipango na badala ya kukejeli ni kukashifu ikaamuliwa utolee ushauri wa kufanya dhulma ukatili ukali na kukata mahusiano na yakaanzwa kutekelezwa dhidi yao waaminio sasa maka ikawa imeshachukua uamuzi wa dhati wa kupambana na islamu sasa madai alikuwa akisema kuwa ni uwendo wazimu 
yakawa yanaonekana kuwa ni ukweli wenye kuendelea yakawa yanajidhihirisha kuwa ni hatari kwa siasa za maka hatari kwa ajili ya dini ya maka hatari kwa ajili ya utamaduni wa maka na hatari kwa ajili ya mila na desturi za maka islamu ikawa inaonekana ikitengeneza mbingu na ardhi mpya ambapo kwa kuwepo kwa mbingu hiyo mpya na ardhi mbingu ya zamani na ardhi ya zamani za warabu zisingeweza kudumu sasa swala hili yalikuwa tena kwa watu wa maka swala la kukejeli na kukashifu sasa likawa ni swala la kufa na kupona wakaikubali changamoto ya islam na wakaikubali kwa roho ile ile ambayo maadui wa manabii wamekuwa akizikubali changamoto za manabii na wakawa tayari kutoa majibu ya dalili kwa njia ya upanga na mishale badala ya kutumia dalili wakaamua kujibu matakio e, matukio mema ya waislamu kwa wengine kwa kutoa matusi na lugha mbaya badala ya kutumia hulka njema kwa mara nyingine tena vita kati ya islamu na kufuru ikaanza duniani kwa mara nyingine tena majeshi ya shetani yakoshambulia malaika watu hawa wachache walikuwa na uwezo gani wa kukabiliana na watu wa maka wanawake waliuawa kwa njia ya aibu wanaume waliuawa kwa kupasuliwa msamba watumwa waliburuzwa juu ya mchanga wa moto na juu ya mawe yenye ncha kali hadi ngozi zao zikabadilika kutoka kwenye umbile la kibinadamu na kuwa katika umbile la wanyama baadaye sana katika zama za ushindi wa islamu wakati bendera ya islamu ilipokuwa ikipepea mashariki na magharibi kulikuwa na mtumwa aliyesilimu mnamo siku za mwanzoni za Islam aliitwa Hubab ambaye mgongo wake ulikuwa wazi bila nguo basi wenzake wakaiona ngozi ya mgongo wake kuwa haifanani na ya mwanadamu bali iko kama ya mnyama walishtuka na kumuuliza una ugonjwa gani wewe yeye alicheka na kuambia huu si ugonjwa bali ni kumbukumbu ya wakati ule ambapo Waarabu walikuwa kituburuza sisi watumwa tuliosilimu juu ya mawe magumu yenye ncha kali kwenye mitaa ya maka na waliendelea kutufanyia dhulma hii haya ndiyo yalisababisha nguzi yangu iwe na umbile hili sasa dhulma na mateso ya makafiri wa maka kwa watumwa waliwaamini sikilizeni hawa watumwa waliomwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walitokana na mataifa mbalimbali Miongoni mwao walikuwemo pia wa Afrika kama vile Bilal radhiallahu anhu walikuwemo pia wa Yunani wa Giriki kama vile Shuaib radhiallahu anhu pia walikuwemo miongoni mwao wa Kristo kama vile Jabar radhiallahu anhu na Suhaib radhiallahu anhu walikuwemo pia wa shirikina kama vile Bilal radhiallahu na Ammar radhiallahu anhu miliki wa Bilal radhiallahu anhu alikuwa akimlaza juu ya mchango wenye joto kali na kuweka aidha mawe juu ya kifua chake au kuwateua vijana walikuwa kiruka ruka juu ya kifua chake Bilal radhiallahu anhu alikuwa na asili ya Kiafrika alikuwa ni mtumwa wa Umayya bin Khalf alikuwa mmoja wa viongozi wa maka Umayya alikuwa akimchukua Bilal radhiallahu anhu wakati mchana wakati wa mchana wa msimu wa joto kali na kumpeleka nje ya maka na kumlaza juu ya mchanga wenye joto sana bila ya nguo na alikuwa akiweka mawe makubwa yenye joto kali juu ya kifua chake na huko akisema kiri kiri uungu wa lat na uza na dhihirisha kutengana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilal alikuwa akimjibu ahadun ahadun yani Allah ni mmoja tu Allah ni mmoja tu kila mara Umayya alipokuwa akisikia jibu hili akawa ndio anazidi kukasirika na kumfunga kamba shingoni mwake na kuwakabidhi watoto wa tukutu na kusema kwamba mchukueni huyu na kumburuza juu ya mawe yaliyoko kwenye mitaa ya maka ambapo matokeo yake yakawa kwamba mwili wake ukawa unavuja damu kwa wingi lakini juu ya hayo akawa tu anaendelea kusema ahadun ahadun yani Mungu ni mmoja Mungu ni mmoja tu Mungu ni mmoja tu Muda mrefu baadaye wakati Mwenyezi Mungu alipowapa Waislamu amani huko Madina wakati walipoweza kufanya ibada kwa uhuru basi mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Bilal radhiallahu anhu kutoa adhana huko Madina. Mtume huyu wa Kiafrika alipokuwa akitoa adhana kwa kutamka ashadu alla ilaha illa Allah badala ya ashadu alla ilaha illa Allah. Basi watu wa Madina walikuwa hawazijui hali zake wakaanza kucheka. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasikia watu wakicheka wakati Bilal alipokuwa akitoa adhana. Basi 
aliwageukia watu na kusema ninyi mwaicheka adhana ya Bilal lakini Mwenyezi Mungu uko kwenye arsh hufurahi kuisikia adhana ya Bilal alikuwa akiashiria hivi kwamba ninyi mnaona hivi tu kwamba yeye hawezi kutamka shin sawa sawa lakini mna nini ndani ya shin au sin Mungu anafahamu kwamba wakati alipokuwa kilazo bila nguo juu ya mchanga wenye joto kali na madhalimu walikuwa kiruka ruka juu ya kifua chake wakiwa na viatu vyao na walikuwa kiuliza je umeshapata somo sasa hivi au la basi yeye alikuwa akiutangaza umoja wa Mwenyezi Mungu kwa lugha yake sio kuwa fasaha kwa kutamka ahadun ahadun na kutoa uthibitisho wa uaminifu wake na uimara wa imani yake na itikadi yake tauhid hivyo ashadu yake ilikuwa na thamani zaidi kuliko ashadu za watu wengine hadhrat abu bakar radhiallahu anhu alipoiona dhulma hii dhidi yake basi akamnunua kwa mmiliki wake na kumwachia huru hali kadhalika hadhrat abu bakar radhiallahu anhu aliwaachia watumwa wengine wengi tu kwa namna hii miongoni mwa watumwa hao alikuwa pia suhaib alikuwa tajiri sana huyu alikuwa akifanya biashara na alikuwa akifahamika kuwa miongoni mwa watu wa maana wa maka lakini juu ya yote haya kwamba yeye alikuwa ni tajiri na pia alishakuwa huru makureish walikuwa kimpiga hadi kuzimia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina basi baadaye Suhaib naye akatamani kuhamia Madina lakini watu wa maka wakamzuia kwa madai kwamba wawezaje kuchukua mali zote hizi ulizochuma hapa maka sisi hatutakuruhusu ondoke maka Suhaib akasema kama niziache mali zote hizi je mtaniruhusu niondoke wao wakaliafiki jambo hili naye akawakabidhi mali zote watu wa maka na kwenda Madina akiwa mikono mitupu na akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Suhaib biashara yako hii imekuwa na faida kuliko ile ya mwanzo yani hapo awali ulikuwa ukichuma fedha kwa kuuza bidhaa lakini sasa umeipata imani badala ya fedha. Wengi miongoni mwa watumwa hawa walikuwa imara kiimani kwa ndani na kwa nje. Lakini baadhi yao ulidhihirika udhaifu kwa nje. Hivyo wakati fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita kwa mtumwa fulani aliyeitwa Ammar na kuona kwamba alikuwa akilia huko akijifuta machozi. Akamuuliza kuna nini ewe Ammar? Ammar akajibu ewe mtume wa Allah. Hali ni mbaya sana waliendelea kunipiga na kunitesa na hawakuniachia hadi walipoitoa kinywani mwangu kauli dhidi yako na ya kuwa kiri miungu yako Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza lakini ulikuwa unahisi nini moyoni mwako akajibu moyoni nilikuwa naihisi imani isiyotikisika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kama moyo ulikuwa na utulivu juu ya imani basi Mwenyezi Mungu atausamehe udhaifu wako Makafiri pia waliwatesa sana baba yake aliyeitwa Yasir na mama yake aliyeitwa Sumaiya. Hivyo siku moja wakati wawili hao walipokuwa kiteswa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia hapo. Aliyaona masaibu ya wote hao wawili na moyo wake ukajaa uchungu. Akawaambia, "Sabran ala Yasir fa inna mawidakumul janna." Yaani fanyeni subira enyi uko wa Yasir. Mwenyezi Mungu ameshawaandalia pepo na bishara hii katimia ndani ya siku chache tu kwa sababu Yasir aliaga dunia kutokana na kipigo lakini juu ya haya makafiri bado ya kutosheka na wakaendelea kumdhulumu mkewe kikongwe Sumaiya kwani siku moja Abu Jahal alipandwa hasira na kumpiga mkuki wa nguvu pajani uliopenya hadi tumboni na akakata roho kwa maumivu makali Zambira pia alikuwa ni mjakazi fulani ambaye Abu Jahal alimpiga hadi akapofuka Abu Faqih alikuwa ni mtumwa wa Safwan bin Umayya Miliki wake na familia yake walikuwa kimlaza juu ya ardhi yenye joto kali na kuyaweka mawe makubwa yenye joto kali juu ya kifua chake hadi ulimi wake ukawa unatokeza nje Hali hii hii ilikuwa ndio ya watumwa wengine bila shaka dhulma hii ilikuwa nje ya uwezo wa mwanadamu lakini wale watu walikuwa kidhulumiwa kwa dhahiri walikuwa ni binadamu na kwa ndani walikuwa ni malaika Qur'ani haikuwa tu inateremka kwenye moyo na masikio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam 
bali Mwenyezi Mungu alikuwa pia akiongea ndani ya mioyo ya watu hao na hakuna dini yoyote iwezayo kustawi hadi ndani ya mioyo ya waumini wake wa mwanzoni ituke sauti ya aina hiyo ya Mwenyezi Mungu wakati wanadamu walipowatelekeza wakati ndugu na jamaa zao walipoepuka basi Mwenyezi Mungu alikuwa akiwaambia ndani ya mioyo yao kwamba mimi ni pamoja nanyi mimi ni pamoja nanyi na dhulma zote hizi zikawa ni raha kwa ajili yao matusi yakageuka kuwa maombi mawe yakashika nafasi ya dawa ya kuchua upinzani ukazidi kuendelea lakini imani nayo ikazidi kuongezeka dhulma ikafikia kilele chake lakini uaminifu nao ukavuka mipaka yote iliyotangulia sasa tutizame dhulma kwa waislamu waungwana hiyo tumeona ni watumwa hata waislamu waliokuwa huru nao pia hawakupata dhulma pungufu waheshimiwa wao na wakubwa familia zao nao pia walikuwa kipatiwa aina mbali mbali za usumbufu Hazrat Uthman radhiallahu anhu alikuwa ni mtu mwenye umri wa takriban miaka 40 na alikuwa ni mtu tajiri lakini juu ya hayo wakati Quraysh walipoamua kuwafanyia dhulma wa Islamu basi baba yake mdogo aliyeitwa Hakam alimfunga kamba na kumpiga baraba Zubair bin Awam alikuwa ni kijana shujaa sana katika zama za ushindi za Islam yeye alithibitika kuwa jenerali madhubuti naye pia alisumbuliwa sana na baba yake mdogo alikuwa akimfunga ndani ya jamvi na kumweka juu ya moshi ili asipate kuvuta hewa na kisha kumwambia je sasa utaepukana na islamu au la lakini alikuwa akizivumilia shida hizo na kutoa jibu hili kwamba mimi siwezi kukataa ukweli baada ya kutambua hadhrat abu dhar alikuwa ni mtu wa kabila la ghafar huko yeye alisikia kwamba Um, yeye alisikia kwamba huko maka kuna mtu amedai kuwa ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Yeye akaja maka kufanya uchunguzi basi watu wa maka wakampoteza na kumwambia kuwa Muhammad mbona ni jamaa yetu? Sisi tofahamu kwamba yeye amefungua duka. Lakini Hazrat Abu Dhar radhiallahu anhu hakujiepusha na dhamira yake. Hivyo akafanya mipango mingi na hatimaye akawasili kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimueleza mafundisho ya Islam naye akaikubali Islam. Alimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa kwamba je, kama sintoaambia watu wangu kwa muda fulani kuhusiana na Islam, je, kuna dhara yote? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba kama utanyamanza kwa siku chache tu, basi hakuna dhara. Akarejea kwa watu wa kabila lake pamwe na ruhusa hii na akadhamiria moyoni kwamba nitajirekebisha kwa muda fulani kisha nitaudhihirisha Uislamu wangu Alipokuwa kipita ndani ya mitaa ya maka akaona kwamba viongozi wa maka wakiutusi Uislamu Wakati huo huo dhamira yake ya kuisitiri imani yake kwa siku kadhaa ikatoweka na akajikuta akilazimika kutangaza mbele ya kikao kile kwa kusema ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yani mimi ninashuhudia kwamba Allah ni mmoja asiye na mshirika yeyote na ninashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake iliposikika tu sauti hii kwenye kikao hiki cha maadui watu wote wakasimama ili kumpiga na wakampiga hadi akazimia lakini hata hivyo wadhalimu hawakujizuia na wakaendelea kumpiga wakati huo huo baba mdogo fulani wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeitwa Abbas ambaye hadi wakati huo alikuwa bado hajaslimu aliwasili hapo na kuwafahamisha watu na kusema kwamba ni safara yenu ya nafaka uje kwa kupitia kwenye maeneo ya kabila la Abu Dhar kama watu hao watakasirika basi maka itakufa kwa njaa ndipo watu hao wakamwachia Abu Dhar alipumzika siku moja na siku ya pili akawasili kwenye kikao kile kile kwenye vikao hivyo swala la kuongea dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam Nilikuwa ni jambo la kila siku. Alipokwenda kwenye Kaaba basi ni maneno hayo hayo yalikuwa yakiendelea. Akasimama tena na kuitangaza itikadi yake ya tauhid na tena watu hao wakaanza kumpiga na hali ikaendelea kwa siku tatu na baada ya hapo akaelekea kwenye kabila lake. 